হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনি আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছেন শুভ নিস্টাডি নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে ভিডিওতে আমি কথা বলবো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষ এবং চতুর্থ বর্ষের সকল বই নিয়ে কথা বলবো এবং সাথে কথা বলবো কোন বর্ষে পড়াশোনার চাপ কেমন হবে এবং কোন বর্ষে কয়টা বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হবে মূলত বিবিএ মার্কেটিংয়ে যারা পড়াশোনা করছেন তাদের এই দুইটি বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে যে পড়াশোনার চাপ কেমন এবং প্রাইভেট কয়টা বিষয়ে পড়তে হবে তো আজকে আশা করি এখানে প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ সকল বর্ষের আপনার সকল বিস্তৃত তথ্য বুঝতে পারবেন তাই একটু না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন চলুন ভিডিওটি শুরু করি তার আগে একটি কথা বলে রাখি পড়াশোনা এবং শিক্ষামূলক সকল আপডেট তথ্য পেতে শোভন স্টাডি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন তো প্রথমে আমরা চলে আসি অনার্স প্রথম বর্ষে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের বিভাগের বইয়ের তালিকায় যেখানে তালিকায় আছে হিস্ট্রি অফ দ্য ইমার্জেন্সি অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার প্রিন্সিপাল অফ বিজনেস মার্কেটিং অন প্রিন্সিপাল অফ ম্যানেজমেন্ট ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস মোট বিষয় হচ্ছে ছয়টি অর্থাৎ ছয়টি বিষয়ে মার্কেটিং প্রথম বর্ষে নিয়ে বই সাজিয়ে আছে প্রাইভেট পড়ার বিষয়ে যদি আমি কথা বলি পরে সেক্ষেত্রে শুধু ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টটিতে প্রাইভেট পড়তে হবে মানে এই সাবজেক্টে অঙ্ক থাকে এবং থিওরিক্যাল বিষয়গুলো থাকে বাট অঙ্কটা বেশি থাকে যার জন্য ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টে প্রাইভেট পড়তে হবে এখন যদি বলি পড়াশোনার চাপ কেমন হবে প্রথম বর্ষে সেক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং বাদে বাকি সাবজেক্টগুলো হচ্ছে বাকি সাবজেক্টগুলো হচ্ছে থিওরিক্যাল সাবজেক্ট এখানে শুধু লেখা একটু পড়া যদি বুঝে পড়তে পারেন তাহলে অনেক ভালো হবে আর যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে কমার্স অর্থাৎ যদি আপনি ইন্টারে কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলে এখানে অনেকগুলো সাবজেক্টই আপনি পেয়ে থাকবেন যার জন্য আপনার জন্য খুব সহজ হবে এরপর আসি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের বিভাগের বইয়ের তালিকায় যেখানে আছে বিজনেস কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ ফান্ডামেন্টালস অফ ফিনান্স বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স অন ইন ইংলিশ বিজনেস ম্যাথমেটিক্স ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট মাইক্রো ইকোনমিক্স এগ্রিকালচার মার্কেটিং মোট বিষয় হচ্ছে ষাট এবার যদি আসি প্রাইভেট নিয়ে কথা বলতে যেখানে আপনাকে পড়তে হবে ফান্ডামেন্টাল অফ ফিনান্স অর্থাৎ ফিনান্সে আপনারা প্রাইভেট পড়তে হবে যেটা আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কমার্স হয় এবং নাইন টেনে যদি কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার ফিনান্স নামে একটা বই ছিল বাট সেটা সংক্ষিপ্ত ছিল এখানে বেশ ভালো কিছু এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে এরপর আসি বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স পার্ট ওয়ান এটা ইংলিশ থাকবে এবং এটার আর প্রাইভেট আপনাকে পড়তে হবে এবং এটা বেশ ভালো একটা সাবজেক্ট এটা হচ্ছে বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এখানে বলা যায় উচ্চতার গণিত আমরা যেমন নাইন টেনে বা ইন্টারমিডিয়েটে পড়েছি এখানে বেশ কিছু তাদের এখানে রয়েছে সো বিজনেস ম্যাথমেটিক্সও প্রাইভেট পড়তে হবে এবং এটা সম্পূর্ণ অঙ্ক তো একটা কথা বলে রাখি এখানে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় বর্ষ নিয়ে একটা কথা আছে যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের দ্বিতীয় বর্ষটা অনেক কঠিন হয়ে থাকে অর্থাৎ এই বর্ষটা যদি আপনি খুব ভালোভাবে পাশ করে যেতে পারেন ভালো রেজাল্ট করতে পারেন আশা করি অনার্সের আপনার জার্নিটা ভালোই হবে তো এরপর আসি পড়াশোনার চাপ কেমন হবে যেটা এর আগে একটু কথা বলে গিয়েছিলাম যে পড়াশোনার চাপ হিউজ মানে মার্কেটিংয়ের এই দ্বিতীয় বর্ষেই পড়াশোনা একটু বেশি হয় আর অন্যান্য ইয়ারে একটু কম হয় তুলনামূলক বাট দ্বিতীয় বর্ষে পড়াশোনা বেশি কারণ তিনটা ম্যাথ থাকে তিন সাবজেক্টই প্রাইভেট পড়তে হবে আর এরপর যদি আসি বিজনেস কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ এটা একটা থিওরিক্যাল সাবজেক্ট এখানে সকল থিওরি সব ইংরেজিতে থাকবে ইংরেজিতে লিখতে হবে ইংরেজিতে পড়তে হবে সব কিছু ইংরেজিতে সো এটা একটা কঠিন সাবজেক্ট প্রাইভেট পড়া দরকার হবে না বাট নিজে বাসে বসে প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে আর এরপর ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং এগ্রিকালচার মার্কেটিং এটাও থিওরিক্যাল সাবজেক্ট শুধু কোটেশনগুলো খুব সুন্দরভাবে পড়তে হবে এবং সাজিয়ে লিখতে হবে তো এই হচ্ছে কথা মার্কেটিং দ্বিতীয় বর্ষের ক্ষেত্রে এরপর আসে মার্কেটিং তৃতীয় বর্ষ নিয়ে কথা বলতে যেখানে এ বইয়ের তালিকায় আছে প্রিন্সিপাল অফ মার্কেটিং অর্গানাইজ বিহেভার ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স টু অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড প্রমোশন লিগাল অ্যাকসেপ্টস অফ মার্কেটিং মেক্রো ইকোনমিক্স ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ তো মোট বিষয় হচ্ছে আটটি থার্ড ইয়ারের ক্ষেত্রে এবং প্রাইভেট পড়তে হবে আপনাকে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং বিজনেস স্ট্র্যাটিস্টিক্স টু এবং ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ তো দেখা যায় যে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে পড়াশোনা চাপ কম হবে কারণ ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের সেকেন্ড ইয়ারে আপনি যে পড়াটা পড়বেন থার্ড ইয়ার এসে দেখবেন যে তার কিছু অংশ আপনার রয়েছে 
তো বেশি পড়তে হবে না ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আর বিজনেস স্ট্র্যাটেজিক্স এটা চাপটা প্রচুর থাকবে এটা সম্পূর্ণ প্রাইভেট পড়তে হবে আপনাকে সব কিছু নতুন থাকবে আর নিচে আসি ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ এটা আয়কর বা কর নিয়ে যে হিসাব কানুনগুলো হয় সেটা আপনাকে এখানে কমপ্লিট করতে হবে সো এখানেও দেখা যায় যে তিনটে বিষয় প্রাইভেট পড়তে হবে বা সেক্ষেত্রে ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এবং ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ এটা একটু কম প্রাইভেট পড়তে হবে আর পড়াশোনার চাপ নিয়ে যদি আমি কথা বলতে যাই তাহলে এখানে পড়াশোনার চাপ তুলনামূলক কিছুটা কম সেকেন্ড ইয়ার তুলনায় কারণ এখানে এরপর আসি অনার চোদ্দ বর্ষে মার্কিন ডিপার্টমেন্টের বইয়ের তালিকা নিয়ে যেখানে প্রথমে আছে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট হিউম্যান রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস কাস্টমার বিহেভার সেলস ম্যানেজমেন্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন্টার পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ ইকোনমিক্স এবং মার্কেটিং রিসার্চ তো এখানে মোট বিষয় হচ্ছে নয়টি আর একটি বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ভাইবা তো সেটা এখানে বইয়ে উল্লেখ করে নেই বাট এটা সহজ আপনার জানবেন যে ফাইনাল ইয়ার শেষে একটা ভাইবা থাকবে তো এখানে যদি বলি এই বছরে পড়াশোনার চাপ খুবই কম কারণ এখানে সবই থিওরিক্যাল সাবজেক্ট কোনো সাবজেক্টে প্রাইভেট পড়তে হবে না রিল্যাক্স এই বছরটা কাটাতে পারবেন বাট সেখানে থিওরিক্যাল সাবজেক্টে মার্ক উঠানো অনেকটা কঠিন যেমন ম্যাথের ক্ষেত্রে আপনি যদি দশ মার্কে একটা অঙ্ক করেন সেটা আপনাকে দশে দশ যদি হয় দিতে বাধ্য বাট আপনি একটা থিওরিক্যাল আর যদি আপনি দশ মার্কে একটা অ্যান্সার করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কখনোই দশে দশ দিবে না আট নয় বা সাত দেবে যদি ভালো লিখে থাকেন তো দেখা যায় যে এটা দেওয়া যায় না সো এক্ষেত্রে এখান থেকে মার্ক উঠানো খুব কষ্টকর হয় আবার এই সময় একটু পড়া পরীক্ষা পেপারটা একটু খুব সহজভাবে দেখানো হয় সো যদি পড়াশোনার চাপের কথা বলি সেক্ষেত্রে পড়াশোনার চাপ তুলনামূলক কম বাট মার্ক উঠানো খুব কষ্টকর হয়ে যাবে যারা ভালো স্টুডেন্ট এর আগের তিনটা বছরে ভালো রেজাল্ট করবেন তারা ফাইনাল ইয়ারে মোটর সুযোগ দেবেন না ধুমসে পড়াশোনা করবেন যাতে ফাইনাল ইয়ার রেজাল্টটা ভালো থাকে সবার সাথে সমদস্য থাকে এবং থিওরিক্যাল সাবজেক্ট হিসাবে খুব গুরুত্ব সহকারে পড়বেন তো এই ছিল অনার্স প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বর্ষ এবং চতুর্থ বর্ষ বইয়ের তালিকা এবং প্রাইভেটের কোন বিষয়গুলো প্রাইভেট পড়তে হবে এবং পড়াশোনা চাপ কেমন হবে তো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এটা লাইক করবেন আর অবশ্যই শোভন স্ত্রীর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন ভালো থাকবেন সবাই